సార్ నమస్కారం అండి ఎలా ఉంది ఇప్పుడు మీకు ఆరోగ్యం వయసు తగినట్టు ఉన్నదమ్మా కానీ ఐఐటి రామయ్య గారు అని అంటే ఒక పెద్ద బంగ్లాలోనో లేదంటే ఒక ఫ్లాట్స్లోనో చాలా క్లాస్గా ఉంటారు మన ఇంత సింపుల్ సిటీ ఇంత ప్రశాంతంగా మీరు ఉంటారని నేను అనుకోలేదు నిజంగా చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది ఇక్కడ నా జీవితం మొదటి నుంచి ఇలానే ఉన్నది కానీ ఐఐటి చదువు చెప్పడం వలన నా జీవితంలో మార్పు రావాల్సిన అవసరం నాకు కనబడలేదు కానీ మీ జీవితం మొత్తం మీది ఒకసారి నేను అంత నెట్లో వెతికినప్పుడు ఎక్కువ కష్టాలే పడినట్టుగా నాకు అనిపించింది సార్ మీ తొంభై తొంభై ఏళ్ళ జీవితం తొంభై మూడో లేదా తొంభై ఏడో ఉన్న ఉంటాయి మీ ఖచ్చితంగా ఇన్నేళ్ల తొంభై ఏడు తొంభై మూడు అండి తొంభై మూడు తొంభై మూడు ఏళ్ళ జీవితంలో ఎక్కువ కష్టాలే అనిపించాయి సార్ నాకు మీకేమనిపిస్తుంది మీ జీవితం నా కష్ట కష్టాల్లోనే నాకు ఆనందం కనబడ్డది మనిషి కష్టం ఉన్నప్పుడే ఆలోచన ఉంటుంది ఆలోచన ఉన్నప్పుడే కొత్త భావాలు వస్తాయి కొత్త మార్గం కనబడుతుంది కాబట్టి కష్టాలు అవుతుందో మనిషిని కుంగదీయదు కొత్త సన్నివేశాలకు సిద్ధం చేస్తుంది కానీ ఈ వయసులో మీకు తోడు అనేది అమ్మగారు లేకపోవడం అనేది మీకు లోటు కనిపిస్తుందా అండి నిజంగా మనస్ఫూర్తిగా చెప్పండి నాకు ఇప్పుడు ఆవిడ ఉన్నంత వరకు నాకు సహచరి నన్ను ఏం కష్టపెట్టలేదు ఆవిడ అన్ని రకాలైనటువంటి యొక్క సౌఖ్యం అనుభవించాను ఆవిడ ఆయుష్ అయిపోయింది వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు పిల్లలు కూడా నన్ను బాగానే చూసుకుంటాను అమెరికాలో పిల్లలు ఉన్నా ప్రతిరోజు ఫోన్ చేసే వసతి వచ్చింది కాబట్టి ఉదయం అమ్మాయి చేస్తే సాయంత్రం అబ్బాయి చేస్తాడు అక్కడ ఉన్నానని కాకుండా ఇక్కడ ఉన్న పిల్లలు కూడా నా సౌఖ్యమే వారి సౌఖ్యం అనుకుంటారు కాబట్టి నాకు అంత కష్టమే అనిపిస్తులేదు జీవితంలో ఇప్పటికి కూడా జీవితం మంచిగా ఆనందంగానే ఉన్నది బతికిన రోజులు వీళ్ళనే బతకాలని అనిపిస్తున్నాయి ఇన్నేళ్ళు మీ జీవితంలో మీరు నేర్చుకున్నది ఏమిటి జీవితం అనేది పార్పు కాదు జీవితం ఒక అవకాశాలను మాకు ఇస్తుంది ఆ అవకాశాలు మనం సద్వినియోగం చేసుకుంటే మనకు ఆనందం వస్తుంది ఆనంద చేసుకోకపోతే మనం ట్రైన్ తప్పిన ప్యాసింజర్ అవుతాం అంతే ఒక ఇంటర్వ్యూలో మీరు అన్నారు ఈరోజు చదువు ఒక జీవనాధారం కోసం మాత్రమే చదువుతున్నారు లేదా డబ్బు కోసం మాత్రమే చదువుతున్నారు అని నిజానికి చదువు అనేది ఎందుకోసం అని మీ ఉద్దేశం ప్రకారం చదువు యొక్క లక్ష్యం వ్యక్తి సంస్కారం కావాలి వ్యక్తితో సహా తన సమాజానికి తనదో సంస్కారం నేర్పాలి వ్యక్తి సమాజం కలిసి మార్పు కోసం ప్రయత్నం చేయాలి ఆ మార్పుకు తగినట్టు తను మారాలి సమాజం మారుతుంటే తనదో దాన్ని బట్టి తను ఈదాలి ఇది అనుకుంటాను ఎక్కడ సార్ మన ఇంజనీరింగ్ సీట్లు డబ్బు పెట్టి కొనుక్కుంటున్నాం డాక్టర్ సీట్లు డబ్బు పెట్టి కొనుక్కుంటున్నాం ఇలాగా పెద్ద పెద్ద చదువులకు సంబంధించిన సీట్లని డబ్బు పెట్టి కొనుక్కుంటున్నప్పుడు ధనార్జనే ప్రధాన ప్రధానంగా ఉంటుంది కదా అప్పుడు ఒకటి టెక్నాలజీ మనిషి యొక్క శ్రేయస్ కోసం కోసం వచ్చింది కానీ మనకు క్యాపిటలిస్ట్ వ్యవస్థలో కూడా టెక్నాలజీ వచ్చింది నేను స్టాండ్ఫర్డ్కి వెళ్ళాను 
స్టాండర్డ్ ప్రొఫెసర్లు స్టాండర్డ్ స్టాండర్డ్లో ఉండే ప్రొఫెసర్లు చాలామంది సమ సబ్జెక్ట్లో ప్రవీణులు కొత్త ఆవిష్కరణలు ఎన్నో చేశారు కానీ స్టాండర్డ్ ఉన్నది మాత్రం ఒక క్యాపిటల్ సమాజంలో ఉన్నది సమాజంలో ఎందుకంటున్నానంటే అక్కడ ఉండే ప్రొఫెసర్లకు అతని యొక్క ఆవిష్కరణలతో కాకుండా అతను స్టాండర్డ్కు తెచ్చే డబ్బు పైనే అతని యొక్క ప్రమోషన్ ఆధారపడి ఉంటుంది స్టాండర్డ్ ఒక గొప్ప ఇన్స్టిట్యూషన్ కానీ ప్రైవేట్ రంగంలో ఉన్నది అది దాతల దగ్గర నుంచి డబ్బు రావాలి ఎవరు డబ్బు ఎక్కువ తీసుకొస్తారో వారే వారికి ప్రమోషన్స్ ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అక్కడ అది యాభై సంవత్సరాల క్రితం ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ రాకముందు హ్యుమానిటీ సబ్జెక్ట్స్ లోపల ఎక్కువ ఆవిష్కరణ జరిగాయి కానీ సైన్స్ సబ్జెక్ట్స్ను ఆనాడు నిర్లక్ష్యం చేశారు కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ వచ్చిన తర్వాత కొత్త ఆవిష్కరణలు వచ్చాయి కానీ ఆ ఆవిష్కరణలతో వచ్చేటువంటి ఫలితాలు సామాన్యానికి రాలేదు ఆ ప్రొఫెసరు తను చేసిన టెక్నాలజీ యొక్క ప్రయోగాన్ని ఎవరైనా క్యాపిటలిస్ట్కు ఎవరైనా శ్రీమంతుడికి చూపించాలి వాళ్ళు శభాషణాలి వాళ్ళు స్పాన్సర్ చేయాలి అంటే దాన్నే డబ్బు పెట్టేవాడిని ఉంచారంట దాన్ని డబ్బు పెట్టేవాడు వేరే డబ్బు పెట్టేవాడు నాకు ఈ డబ్బు పెడితే బ్యాంకులో పెట్టిన దానికన్నా ఎక్కువ వడ్డీ వస్తుందా రాదా చూస్తారు కాబట్టి ఈ ప్రయోగాన్ని చూపిస్తే నా ప్రయోగం కాదే నాకు దీంతో నాకు ఎంత డబ్బు వస్తుందో చూపిస్తు అని అంటాడు కాబట్టి ఆ ప్రయోగాన్ని ఆ పెట్టుబడిదారికి చూపించాలి అతను అతను అతన్ని సంతృప్తిపరచాలి ఇది నా యొక్క ఈ పెట్టుబడితో నాకు లాభం బ్యాంకర్ కన్నా ఎక్కువ లాభం వస్తుంది అనేటువంటి నమ్మకం కలిగించాలి అతనికి కలిగించిన తర్వాత అతను డబ్బు పెట్టడానికి సిద్ధపడతాడు సిద్ధపడిన తర్వాత అతను ఆ కంపెనీ లోపల పని చేయాలనుకుంది ఒక సంవత్సరం అంటే మేనేజ్మెంట్ కంపెనీ యొక్క ఫిలాసఫీ అతనికి అర్థమవుతుంది అప్పుడు ఓకే అంటే కేవలం అతను ప్రొఫెసర్గానే బతికాడు కానీ మేనేజ్మెంట్ లోపల వచ్చే ఇబ్బందులు కూడా అతనికి తెలవాలని ఒక సంవత్సరం పని చేయిస్తారు అక్కడ తర్వాత మళ్ళా ప్రొఫెసర్కి మళ్ళీ వస్తాడు అతను వచ్చి తను చేసిన ప్రయోగం మీద ఒక కోర్సును ఎలా బీయస్తాడు చాలా పెద్ద ప్రాసెస్ సార్ కదా అండి ఒక కోర్సు ఎవాల్ చేస్తాడు ఓకే ఆ కోర్సుని అడ్వర్టైజ్ చేస్తారు ఈ కోర్స్ తీసుకున్నట్టయితే మీకు ఉద్యోగం గ్యారంటీ అని చెప్తాడు అతను ఆ బ్యాచ్ లోపల ఒక యాభై మంది అరవై మంది ఉంటారనుకోండి 
ఈ అరవై మందికి మొదటి సంవత్సరమే ఏ కంపెనీ అయితే డబ్బు పెడుతున్నదో మేము అతను ఎంప్లాయ్ చేస్తామని చెప్తుంది ఓకే ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తుంది ఇస్తుంది ఎంప్లాయ్మెంట్ చేస్తారు ఎంప్లాయ్ చేసే వరకు ఆ కోర్సుకు ఉన్న పబ్లిసిటీ పెరుగుతుంది ఆ కోర్సు పబ్లిసిటీ పెరిగిన తర్వాత తిరిగి అతను కింద మళ్ళ మళ్ళ కంపెనీకి పోతాడు అతను ఆ కంపెనీ లోపల మార్కెటింగ్ వారితో కలిసి పనిచేసి దాన్ని ఎట్లా మార్కెటింగ్ చేయాలని చెప్తాడు అతను దానితో కోర్సు పబ్లిసిటీ ఏర్పడుతుంది మానవ వనరులు మనుషులు వస్తారు పనిచేసే మనుషులు ఉంటారు ఆ మనుషులకు జీవనోపాధి దొరికింది కాబట్టి కష్టపడి పనిచేస్తారు దాంతో తయారైన వస్తువులు ప్రపంచ మార్కెట్కి వచ్చేస్తాయి మార్కెట్ కూడా ఈనాడు అమెరికా వారికి పరిమితంగా లేదు గ్లోబల్ మార్కెట్ వచ్చింది దాన్ని ప్రచారం చేసుకోవడానికి కోసం అయి ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ వచ్చింది దానికి ప్రచారం లభిస్తుంది ప్రపంచంలో అమ్ముతారు లాభాలు సంపాదిస్తారు కంపెనీకి అసమస్తుంది అంటే టెక్నాలజీ పెట్టిన డబ్బుకు ఎన్నో రేట్లు డబ్బు వస్తున్నది కాబట్టి అది ఇన్వెస్ట్మెంట్గా అవుతుంది అది అయిపోతుంది దాన్నే మనం ఎత్తుందో డెవలప్మెంట్ అంటాం కానీ ఇన్వెస్ట్మెంట్తో వచ్చిన లాభాలు కొంత భాగం ఎత్తున్నదో ఆ ప్రొఫెసర్స్ పోతాయి కొంత భాగమే ఆ యూనివర్సిటీకి పోతుంది యూనివర్సిటీ కూడా పోతుంది పేటెంట్ చేశారు కాబట్టి దాన్ని పేటెంట్ చేస్తారు కాబట్టి ఆ టెక్నాలజీ యొక్క లాభం కొంత కొద్దిగా ప్రొఫెసర్స్కు కొద్ది భాగం ఎత్తున్నదో ఉద్యోగాలకు మరికొంత భాగం ఎత్తున్నదో మార్కెటింగ్ ఎక్కువ భాగం ఎత్తున్నదో అతనికి పోతుంది కాబట్టి టెక్నాలజీ గుడిసెల్లో దీపాలు వెలిగించే బదులుగా క్యాపిటలిస్ట్ సమాజానికి ఎత్తున్నదో హారతులు అర్పించడానికి ఉపయోగపడుతుందని చెప్తున్నా అవును సార్ ఎగ్జాక్ట్లీ కానీ సామాన్య ప్రజలకైతే అందుబాటులో ఎక్కడా లేదు అసలు టెక్నాలజీ రావట్లేదు టెక్నాలజీ యొక్క లాభం వచ్చే లా సామాన్యునికి అందుతలేదు అంటే మన డిస్ట్రిబ్యూషన్ లోపల ఎక్కడో లోపం ఉన్నది అదే వచ్చిన యొక్క చదువు యొక్క లాభం ఏది ఉన్నదో టెక్నాలజీ ఏర్పడదు ఆ టెక్నాలజీతో కాలే కడుపుకి ఎత్తున్నదో అన్నం దొరుకుతుందని ఆశ లేదు ఒక కొత్త భవనాన్ని ఎత్తు ఒక క్యాపిటల్ సమాజానికి ఎత్తున్నదో మనం ఇటుకగా మారుతున్నామని అనుకుంటున్నాం